முடிஞ்சு ஒரு நபர் தன்னுடைய வீட்டை கட் பாறை மேல கட்டுறாங்க இன்னொருத்தவங்க தன்னுடைய வீட்டை மணல் மேல கட் கட்டுறாங்க இந்த ஊமையை பத்தி நம்ம ஆழமாக படிக்கலாம் இதன் மூலமாக நம்மளுடைய வாழ்க்கையின் அஸ்திவாரம் என்ன அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஹலி லூயா நன்றி சுவே இன்று உங்களுடைய வார்த்தையின் மூலமாக எங்களோட பேசுங்க எங்களுடைய வாழ்க்கையை நாங்கள் ஒரு உயிருள்ள வழியாக உமக்கு கீழ்ப்படிந்து உம்முடைய விருப்பத்தின்படி உம்முடைய வார்த்தையின்படி நாங்கள் வாழ்வதற்கு நீங்கள் கிருபியை தந்ததற்காக நன்றி உம்முடைய வார்த்தையை கேட்பவர்களாக மட்டும் இல்லாமல் உம்முடைய வார்த்தையில் நாங்கள் தொடர்ந்து நிலைத்திருந்து அந்த வார்த்தையின்படி நாங்கள் வாழ்வதற்கு அந்த வார்த்தையின்படி எங்களுடைய அடிப்படையை எங்களுடைய எங்களுடைய ஃபவுண்டேஷனை எங்களுடைய அடித்தளத்தை உங்களுடைய வார்த்தையின்படி நாங்கள் கட்டுறதற்கு எங்களுக்கு நீங்கள் கிருபையை கொடுத்ததற்காக நன்றி இன்று பசுத்த ஆவியானவரே எங்களோட பேசுங்க உங்களோட வார்த்தையின் மூலமாக எங்கக்கிட்ட பேசுங்க இந்த மறைப்பொருள்களை ரகசியங்களை எங்களுக்கு வெளிப்படுத்துங்க இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் ப்ரைஸ் லாட் ஹலி லூயா இரண்டு விதமான மனிதர்களை பற்றி பார்க்குறோம் வசனம் சொல்லுது ஒருவர் ஒரு ஞானி ஒருவர் முட்டால் இந்த புத்தி உள்ள மனிதன் யார் அப்படின்னா இந்த வார்த்தையை கேட்டு பாறை மீது வீட்டை கட்டுறாரு இந்த முட்டால் யார் அப்படின்னா வார்த்தையை கேட்டு மணல் மேல கட்டுறாரு ஆனால் இந்த இந்த வசனம் யாரை முட்டால் அப்படின்னு சொல்லுதோ அதை இந்த உலகம் ஞானம் உள்ளது என்று கருதும் பாறை மீது வீடு கட்டுறவங்க யாருன்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி ரொம்ப பன்னெண்டுல பார்த்தோம் ஒன்றாவது வசனம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா யார் ஒருவர் தன்னையே உயிருள்ள பலியாக கொடுக்குறாங்களோ அவங்க தான் மெய்யான ஆராதனை செலுத்துறாங்க ரெண்டாவது வசனம் என்ன சொல்லுதுன்னா தன்னுடைய வாழ்க்கையை இப்படி அர்ப்பணம் பண்றவங்க யாரு அப்படின்னா இந்த உலகத்துக்கு ஏற்ற ஒற்ற வேஷம் தெரியாமல் தன்னுடைய புத்தியை புதிப்பித்து கொள்வதன் மூலமாக அவங்களுடைய ரூபத்தை மாற்றி கொள்றவங்க தான் யாரு அவங்க தான் தன்னுடைய வீட்டை இந்த பாறை மீது கட்டுறவங்க இந்த பாறை மீது தம்முடைய வீட்டை கட்டுறவங்க யாரு இந்த பாறைனா என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் மத்தேயு பதினாறாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்துல இருந்து பார்க்கலாம் மாம்சமும் ரத்தமும் மாம்சமும் இதை உனக்கு வெளிப்படுத்தவில்லை இது உனக்கு வெளிப்படுத்தவில்லை பர்லோகத்தில் இருக்கிற பர்லோகத்தில் இருக்கிற என் பிதா என் பிதா இதை உனக்கு வெளிப்படுத்தினார் இதை உனக்கு வெளிப்படுத்தினார் மேலும் மேலும் நான் உனக்கு சொல்கிறேன் நான் உனக்கு சொல்கிறேன் நீ பேதுருவாய் இருக்கிறாய் நீ பேதுருவாக இருக்கிறாய் இந்த கல்லின் மேல் இந்த கல்லின் மீது என் சபையை கட்டுவேன் என் சபையை கட்டுவேன் இந்த கல்லின் மீது என்னுடைய சபையை கட்டுவேன் ஏசு கிறிஸ்து பேதுரு கிட்ட சொல்றாரு நான் யாருன்னு கேட்கும் பொழுது பேதுரு நீங்க மெசாயா நீங்க தான் கிறிஸ்து தேவனுடைய குமாரன் ஆகிய கிறிஸ்து அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு அப்படி அதை சொல்லும் பொழுது இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொல்றாரு இது வந்து மனுஷனோ ரத்தமோ சரீரமோ இல்லட்டினோடைய சொந்த அறிவலையோ இல்ல நீ உலகத்துல இருந்து கத்துக்கிட்ட விஷயமோ கிடையாது இது கர்த்தர் உனக்கு வெளிப்படுத்தினது என்னுடைய தந்தை உனக்கு வெளிப்படுத்தின வெளிப்பாடு அவர் இந்த பாறையில் நீ இந்த சபையை கட்டுவேன்னு சொன்னது வந்து அவர் இதை குறிக்கிறார்னா நீ பெற்றுக்கொண்ட இந்த வெளிப்பாட்டின் இந்த ரெவல்யூஷன்ல இந்த வார்த்தையில் அதுதான் அந்த கல் அதுதான் அந்த பாறை அதுதான் அந்த கட்பாறை அது எது அந்த வார்த்தை அந்த ரெவல்யூஷன் அந்த வெளிப்பாடு அந்த வெளிப்பாட்டில் தான் அந்த வெளிப்பாட்டில் தான் கிறிஸ்து அந்த அந்த ரெவல்யூஷனில் தான் 
இந்த சபையானது கட்டப்படும் ரெண்டு பேரும் வார்த்தையை கேட்கிறாங்க அதாவது இந்த பாறையில கட்டுறவங்களும் இந்த மணல்ல கட்டுறவங்களும் ரெண்டு பேருமே வெளியில இருந்து பார்க்க வித்தியாசம் தெரியாது வார்த்தையை கேட்கிறவங்களும் வார்த்தைகள் செயல்படுறதும் வெளியில இருந்து பார்க்கும் பொழுது ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனா இந்த ரெண்டு பேருக்கும் இருக்கிற முக்கியமான வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னா ரெண்டு பேரும் வார்த்தையை கேட்கிறவங்க வார்த்தையை கேட்காதவங்க பத்தி இது பேசல இந்த இந்த ஓமை வந்து வார்த்தையை கேட்கிறவங்களை பத்தி தான் பேசுது வார்த்தையை தெரியாதவங்களை பத்தி பேசல சர்ச்சுக்கு போகாதவங்களை பத்தி பேசல கிறிஸ்தவர்கள் அல்லாத பத்தி பேசல வார்த்தையை கேட்கிறவங்க பத்தி தான் பேசுது இந்த ரெண்டு பேருமே வார்த்தையை கேட்கிறாங்க வார்த்தையை நான் கேட்க முடியும் ஆனா யார் ஒருவரிடம் அந்த வார்த்தை மறுபடியும் அவங்க கிட்ட பேசுதோ யார் ஒருவர் கர்த்தருடைய குரலை கேட்கிறாங்களோ அவங்க தான் அந்த ரெவலேஷனை அவங்க பெறுறாங்க நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி பல பேர் ஏசு கிறிஸ்து வார்த்தையை போதிக்கும் பொழுது பலர் அந்த வார்த்தையை கேட்கறதுக்காக போனாங்க ஆனா அதுல ஒரு சிலர் மட்டும்தான் அவரு அவர் தனிமையாக நேரம் செலவு பண்ணாங்க அப்ப ஏசு என்ன சொன்னாரு உங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த ரகசியம் வெளிப்படுத்தப்படுது அப்படின்னா வார்த்தையை கேட்கிற எல்லோரும் அவருடைய குரலை கேட்பதல்ல யாருடைய வாழ்க்கை மாறும் அப்படின்னா வார்த்தையை கேட்கிறவங்களுடைய வாழ்க்கை மாறாது மாறாக யார் ஒருவர் அவருடைய குரலை கேட்கிறாங்களோ அவங்க வாழ்க்கை தான் மாறும் பவுல் சவுலாக இருக்கும் பொழுது அவர் வார்த்தையை கேட்டிருந்தார் ஆனா அது அவருடைய வாழ்க்கையில ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தல ஆனா எப்பவும் சவுல் அவருடைய குரலை கேட்டாரோ அதற்கு பிறகுதான் அவருடைய வாழ்க்கையில ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டுச்சு அததான் ஏசு கிறிஸ்து சீமோனிடம் சொல்றாரு நீ கேட்கறது வார்த்தை ஆனா நீ இப்பவும் கேட்டது குரல் அந்த குரலை கேட்ட பத்தியா அதுதான் அந்த பாறை அந்த ரெவலேஷன் அந்த வெளிப்பாட்டு அந்த ரகசியம் அந்த ரகசியம் அந்த வெளிப்பாட்டுல தான் என்னுடைய சபையை கட்டுவேன் அப்போ நிறைய பேர் வசனங்களை கேட்கிறவங்களா இருக்கலாம் நிறைய பேர் வார்த்தையை கேட்கிறவங்களாக இருக்கலாம் ஆனா யார் ஒருவர் அவருடைய குரலை அந்த வார்த்தையின் மூலமாக கேட்கிறாங்களோ அவங்களுடைய வாழ்க்கை தான் மாறும் எப்படி அவருடைய குரலை கேட்க முடியும் யாரால அவங்க அவருடைய குரலை கேட்க முடியும் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க கர்த்தர் என் கூட பேசணும் அவருடைய குரல் நான் கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா கர்த்தர் சிலர் கிட்ட பேசுவாங்க சிலர் கிட்ட பேச மாட்டாங்க கிடையாது வசனம் என்ன சொல்லுது என்னுடைய ஆடு மை ஷீப் வில் இயர் மை வாய்ஸ் என்னுடைய ஆடு என்னுடைய குரலை கேட்கும் அப்படின்னு வசனம் சொல்லுது அப்போ நான் ஒரு சிலர் கிட்ட பேசுவேன்னு சொல்லல என்னுடைய ஆடு கேட்கணும் அவர் எல்லார்கிட்டையும் பேசுறாரு ஆனா யார் அவருடைய குரலை கேட்பாங்கன்னா யாரு தன்னுடைய வீட்டை பாறை மீது கட்டுறாங்களோ அவங்க மட்டும்தான் அந்த குரலை கேட்க முடியும் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க என்னோட பேசும் கர்த்தாவே கூட பேசும் கர்த்தாவே அந்த அது அந்த ஜபமே தவறானது அவரு பேசிக்கிட்டே தான் இருக்கிறாரு ஆனா என் நான் மணல் மீது வீட்டை கட்டும் பொழுது என்னால் அவருடைய குரலை கேட்க முடியாது நான் எப்போ அவனுடைய குரலை கேட்க முடியும் எப்போ நான் பாறையில என் வீட்டை கட்டுறனும் நான் ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் ஒரு அறை இருக்குது அந்த அறையில நிறைய குழந்தைங்க இருக்காங்க நிறைய குழந்தைங்க இருக்காங்க அதுல ஒரு நாற்பது ஐம்பது குழந்தைங்க இருக்காங்க அதுல ஒரு தாய் தன்னுடைய குழந்தையும் இருக்காங்க அந்த நாற்பது குழந்தைங்களுமே அழுகுறாங்க கத்துறாங்க சத்தமா நிறைய சத்தம் போடுறாங்க இந்த நாற்பது குரல்லையுமே அந்த தாயால சரியா இதுதான் என்னுடைய குழந்தையுடைய குரல் அப்படின்னு அவங்களால கண்டுபிடிக்க முடியுமா நிச்சயமா கண்டுபிடிக்க முடியும் அங்க நாற்பது குரல் கேட்டானோ அந்த நாற்பது குரல்ல இது என்னுடைய குழந்தையோட குரல் அப்படின்னு தெரிய முடியும் ஆனா அங்க வேற ஒருத்தவங்க இருக்காங்க அங்க தன்னுடைய குழந்தைய இல்லை அப்படின்னா அங்க அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் எல்லாமே சத்தமா தான் இருக்குமே தவிர யாருடைய குரல் எதுன்றத அவங்களால என்ன செய்ய முடியாது கண்டுபிடிக்க முடியாது இந்த ரெண்டு பேருமே சத்தம் கேட்கிறாங்க ஒருத்தரால அந்த குழந்தையுடைய குரலை 
கண்டுபிடிக்க முடியுது ரெக்கக்னைஸ் பண்ண முடியுது அடையாளம் காண முடியுது ஆனால் இன்னொருத்தருக்கு எல்லாமே குரலாக தான் இருக்குது யாருடைய குரலையுமே என்ன செய்ய முடில கண்டுபிடிக்க முடில ஏ ஏன்னா ரெண்டு பேருக்குமே சத்தம் கேட்குது ஆனால் ஒருத்தர் கேட்குற சத்தத்தில் என்ன இருக்குது அவங்களுக்கு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கிறதுனால அவங்களால என்ன செய்ய முடியுது இது இன்னாருடைய சத்தம்தான்னு அதை வந்து ரெக்கக்னைஸ் பண்ண முடியுது ரெண்டு பேருக்குமே அந்த நாற்பது குழந்தைங்களோடைய சத்தம் கேட்டாலும் அந்த தாயால் என்ன செய்ய முடியுது இது என்னுடைய குழந்தையுடைய குரல் தான் என்ன செய்ய முடியுது அடையாளம் காண முடியுது ரெண்டு பேருக்குமே கேட்குது ஆனால் ஒருத்தரால் அடையாளம் காண முடியுது ஏன் ஏன் அப்படின்னா அந்த தாய்க்கும் அந்த குழந்தைக்கும் இருக்கிற உறவு ரிலேஷன்ஷிப் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி வந்தது வாரத்துக்கு ஒரு தடவை அந்த குழந்தையோட நேரம் செலவு பண்ணால் தென் வந்திருக்குமா வந்திருக்காது இல்லை எப்போமாவது ஒரு நாள் வந்து ஹாய் பாய் சொன்னால் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வருமா உறவு வருமா வராது அந்த உறவு எப்படி வந்திருக்குன்னா அந்த தாயும் அந்த குழந்தையும் அதிக நேரம் ஒன்றாக செலவு பண்ணதுனால அந்த குழந்தைக்கு அந்த தாய் அடையாளம் காண முடியுது அந்த தாயால் அந்த குழந்தை அடையாளம் காண முடியுது இது எதனால் வருதுன்னா உறவினால் வருது அதே மாதிரி கர்த்தருடைய சப்தத்தை யார் கேட்க முடியும்னா யார் ஒருவருக்கு அவரோடு உறவு இருக்குதோ ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குதோ அவங்களால மட்டும்தான் அவருடைய குரலை கேட்க முடியும் யார் ஒருவர் அவருடைய குரலை கேட்குறாங்களோ அவங்க தான் அவங்களுடைய வீட்டை பாறையில் கட்டுறாங்க ஹலிலூயா வார்த்தையை கேட்கிறவங்க அவங்களுடைய வீட்டை பாறையில் கட்டல யார் ஒருவர் அவருடைய குரலை கேட்கிறாங்களோ அவங்க தான் தன்னுடைய வீட்டை பாறை மீது கட்டுறாங்க யார் ஒருவர் அவருடைய குரலை கேட்கிறாங்களோ அவங்களால மட்டும்தான் கிறிஸ்து அவங்களுக்காக எதை வைத்திருக்கிறாங்களோ அதை அவங்க பெற்றுக்கொள்ள முடியும் நான் கருத்திற்கிட்ட கேட்க வேண்டியது என்கிட்ட பேசுங்க பேசுங்க நான் சொல்லக்கூடாது நான் அவருடைய வார்த்தையில தொடர்ந்து இருக்கும் பொழுது அவருடைய வார்த்தையில நான் நிலைத்து இருக்கும் பொழுது அந்த வார்த்தை நான் அறிந்து இருக்கும் பொழுது வார்த்தையிலிருந்து நான் குரலை கேட்பேன் அதுதான் பவுலுக்கும் மற்றவங்களுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் இன்னைக்கு நிறைய கிறிஸ்தவர்கள் நான் பார்க்குறேன் அவங்க இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு முன்னாடி அவங்க வாழ்க்கை எப்படி இருந்ததோ அதே மாதிரி தான் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றதுக்கு அப்புறமும் அவங்களுடைய வாழ்க்கை இருக்குது நான் எப்பவுமே ஆண்டவர்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்பேன் எப்படி சவுல் சவுலாகவே இருக்க முடியும் அது எப்படி அவங்க கிறிஸ்துவை பார்த்ததுக்கு அப்புறமும் கிறிஸ்துவை சந்திச்சதுக்கு அப்புறமும் இந்த வார்த்தையை பெற்றுக்கொண்டதுக்கு அப்புறமும் எப்படி அவங்க மறுபடியும் அதே வாழ்க்கையை வாழ்றாங்க எப்படி இந்த உலகம் இருக்கிற மாதிரியே இருக்கிறாங்க எப்படி இந்த உலகம் சிந்திக்கிற மாதிரி சிந்திக்கிறாங்க அது எப்படி அப்படி இருக்க முடியும் அப்பந்தான் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அவங்க வார்த்தையை காதுகளால கேட்டாங்களே தவிர அவங்க கிறிஸ்துவுடைய குரலை இன்னுமே கேட்கல அதனாலதான் அவங்க சவுலாவே இருக்கிறாங்க அவங்க வாழ்க்கை அப்படியே இருக்குது ஆனா எப்போ ஒருத்தவங்களுடைய வாழ்க்கை பவுலாக மாறும் எப்போ ஒருத்தவங்களுடைய வார்த்தை இந்த சீஷர் எல்லாமே ஒரு ரூம்ல ஒரு ரூம்ல போய் அடப்பட்டு பயந்து ஒடுங்கி இருந்தாங்க இந்த உலகத்துல வாழ்றவங்க அப்படிதான் வாழ்வாங்க பிரச்சனையை பார்த்து அஞ்சு போயிருவாங்க தன்னை மிரட்டுறவங்களை பார்த்து அஞ்சிருவாங்க உலக காரியங்களை பார்த்து பயந்துருவாங்க ஆனா எப்போ உங்ககிட்ட துணிச்சல் வரும் எப்போ உங்ககிட்ட தைரியம் வரும் இதே சீஷர்களால என்ன பண்ண முடிஞ்சது யாரை பார்த்து பயந்தாங்களோ அவங்க கிட்டே சுசேஷன் சொல்ல முடிஞ்சது எப்போ அவருடைய குரலை எப்போ கேட்டாங்களோ அப்போ அந்த உறவு அவங்களுக்குள்ள இருந்ததோ அப்போ எப்போ பர்சுத்தாவே அவருடைய அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்டாங்களோ அப்போ நம்மளுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்குது கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்றதுக்கு அப்புறமும் கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்றதுக்கு முன்னாலே ஒரே மாதிரி இருக்குதா இந்த உலகம் வாழ்றவங்கள மாதிரியே வாழ்றோமா இந்த உலகம் சிந்திக்கிற மாதிரியே சிந்திக்கிறோமா அப்படின்னா வார்த்தையை கேட்க மட்டும்தான் செய்கிறவுமே தவிர அவருடைய குரலை இன்னும் கேட்கல யார் ஒருவர் அவருடைய குரலை கேட்கிறாங்களோ அவங்களுடைய வாழ்க்கை வித்தியாசமாக இருக்கும் அவங்களுடைய வாழ்க்கை இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட வாழ்க்கையாக இருக்கும் அவங்களுடைய வாழ்க்கை இந்த உலகத்தோடைய போக்கில் இருக்காது ஓசியா நாலாவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனம் என் ஜனங்கள் என் ஜனங்கள் அறிவில்லாமையினால் சங்காரம் ஆகிறார்கள் சங்காரம் ஆகிறார்கள் நீ நீ அறிவை வெறுத்தாய் நீ அறிவை வெறுத்தாய் இந்த வசனம் என்ன சொல்லுதுன்னா நம்மளுடைய ஜனங்கள் இந்த ஜனங்கள் அழிந்து போவதற்கு காரணம் அறிவு இல்லாதது 
இந்த உலகம் நம்ம பொதுவாக என்ன நினைப்போம் அப்படின்னா ஒருத்தவங்க அழிஞ்சு போகிறாங்கன்னா அதுக்கு காரணம் அவங்க சர்ச்சுக்கு வர மாட்டேங்கிறாங்க சபைக்கு வர மாட்டேங்கிறாங்க கூட்டத்துக்கு வர மாட்டேங்கிறாங்க வார்த்தையை கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க அவங்க ஜெப ஜபிக்க மாட்டேங்கிறாங்க பைபிள் வாசிக்க மாட்டேங்கிறாங்க உபவாசம் இருக்க மாட்டேங்கிறாங்க இப்படி பல காரணங்கள் நம்ம சொல்லுவோம் ஆனால் வசனம் என்ன சொல்லுது ஜெப ஜெபிக்காதனால் என்னுடைய ஜனங்கள் அழிந்து போகலன்னு அழிந்து போகிறாங்கன்னு சொல்லலை உபவாசம் இருக்காதனால அழிந்து போகிறாங்கன்னு சொல்லலை சர்ச்சுக்கு வரா வராதனால அழிந்து போகிறாங்கன்னு சொல்லலை மாறாக அறிவு இல்லாததினால் அழிந்து போகிறாங்க அப்போ பாறையில தன்னுடைய வீட்டை கட்டுறவங்க யாரு அப்படின்னா கர்த்தர் அவங்களுக்கு கொடுத்த அறிவை பெறுறவங்க ரெண்டு விதமான அறிவு இருக்கு ரெண்டு விதமான நாலேஜ் இருக்கு ஒண்ணு என்ன அப்படின்னா அது வசனத்துல இருந்து வர நாலேஜ் வார்த்தையிலிருந்து வர அறிவு இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னா இந்த உலகத்துல இருந்து வர ஞானம் அதான் ரெண்டு குரந்தையர் பத்துல பாக்குறோம் மூன்றரை வசனத்துல பாக்கோ நம்முடைய போரானது இந்த உலகத்துக்குரிய போர் கிடையாது இந்த உலகம் போரிடுற மாதிரி நம்ம போர் விட மாட்டிக்கிறோம் அதுல அஞ்சாவது வசனத்தை நம்ம பார்க்கலாம் அவைகளால் நாங்கள் நாங்கள் தர்க்கங்களையும் தர்க்கங்களையும் தேவனை அறிகிற அறிவுக்கு தேவனை அறிகின்ற அறிவுக்கு விரோதமாய் விரோதமாய் எலும்புகிற எலும்புகிற எல்லா மேட்டிமை எல்லா மேட்டிமையையும் நிர்மூலமாக்கி நிர்மூலமாக்கி எந்த எண்ணத்தையும் எந்த எண்ணத்தையும் கிறிஸ்துவுக்கு கிறிஸ்துவுக்குள் கீழ்படிய கீழ்படிய சிறைப்படுத்துகிறவர்களாயிருக்கிறோம் சிறைப்படுத்த இருக்கிறோம் அப்ப இந்த வசனம் என்ன சொல்லுது கர்த்தருடைய அறிவுக்கு அறிகின்ற அறிவை எதிர்த்து எந்த அறிவு வந்தானோ அதை சிறைப்படுத்துறோம் ஏன் அப்படின்னா மக்கள் அழிந்து போவதற்கு காரணமே அறிவில்லாதது அந்த அறிவு எந்த அறிவு அப்படின்னா அது வார்த்தையிலிருந்து வர அறிவு அப்போ இந்த பாறை மீது தன்னுடைய வீட்டை கட்டுறவங்க யாரு அப்படின்னா கர்த்தருடைய வசனத்திற்கு அதிலிருந்து பெறுகின்ற அறிவுக்கு விரோதமாக எந்த அறிவு வந்தானோ அதை என்ன செய்யறாங்களாம் கிறிஸ்துவுக்குள் சிறைப்படுத்துறாங்களாம் ஆதாமுக்கு கர்த்தர் வசனம் கொடுத்திருந்தார் வார்த்தை கொடுத்திருந்தார் அது ஏவாலும் பெற்றுக்கொண்டாங்க ஆனா அவங்க பெற்றிருந்த அந்த அறிவு அறிவை எதிர்த்து சாத்தான் என்ன செஞ்சானா அறிவை கொடுத்தான் அதே மாதிரிதான் நம்ம எல்லோரும் வசனத்தை பெற்றிருக்கிறோம் நம்ம எல்லோரும் வார்த்தையை பெற்றிருக்கிறோம் ஆனா இந்த உலகத்துல இருந்து பல அறிவை நாம் பெறுறோம் அந்த அறிவு எப்படிப்பட்ட அறிவு அப்படின்னா அவருடைய வசனத்திற்கு முரணா இருக்கிற அறிவு அது நிறைய விதமா நம்ம உலகத்துல வருது நம்மளோட சுத்தி இருக்கிற மனிதர்கள் மூலமா வருது மீடியால இருந்து வருது சோசியல் மீடியால இருந்து வருது நம்ம வாசிக்கிற பேப்பர்ல இருந்து வருது மேகசின்ல இருந்து வருது டிவில இருந்து வருது பல அறிவு பல இன்ஃபர்மேஷன் நம்மளோட கூட வேலை பாக்குறவங்கள்ட்ட இருந்து வருது இப்படி பல அறிவை நம்ம இந்த உலகத்துல இருந்து பெற்றுக்கொள்றோம் ஆனா அந்த அறிவு எப்படி இருக்குதான் கர்த்தரிடம் இருந்து பெறுகின்ற அறிவுக்கு விரோதமாக இருக்கிற அறிவாக இருக்குது இந்த பாறையில தன்னுடைய வீடு கட்டுறவங்க யாரு அப்படின்னா கர்த்தருடைய அறிவுக்கு விரோதமா வர எந்த அறிவாக இருந்தாலும் அது கிறிஸ்துவுக்குள் சிறைப்படுத்துறவங்களா இருக்கிறாங்க ஏன்னா என்னுடைய மக்கள் அழிந்து போகுவதற்கு காரணம் என்னது அறிவு இல்லாததுனால் ஞானம் இல்லாததுனால் உண்மையை தெரிந்து கொள்ளாததுனால் அந்த உண்மையை அவங்க ஏன் தெரிஞ்சுக்கல அந்த வசனத்தை தொடர்ந்து பார்க்கலாம் கோசியா நாலு ஆறாவது வசனத்தை தொடர்ந்து பார்க்கலாம் என் ஜனங்கள் என் ஜனங்கள் அறிவு இல்லாமையினால் சங்காரம் ஆகிறார்கள் சங்காரம் ஆகிறார்கள் நீ அறிவை வெறுத்தாய் நீ அறிவை வெறுத்தாய் அப்போ அவங்க அழிஞ்சு போறதுக்கு காரணம் அறிவு இல்லாதது அந்த அறிவு ஏன் இல்லாம போச்சா அந்த அறிவை அவர்கள் வெறுத்தார்கள் நமக்கு அறிவு கொடுக்கப்பட்டிருக்குது வசனத்துல கொடுக்கப்பட்டிருக்குது நம்ம வார்த்தையை கேட்கிறோம் ரெண்டு பேர் வார்த்தையை கேட்கிறாங்க ஒருத்தர் தன்னுடைய வீட்டை பாறையில கட்டுறவங்க இன்னொருத்தர் தன்னுடைய வீட்டை மணல்ல கட்டுறவங்க தன்னுடைய வீட்டை மணல்ல கட்டுறவங்க அவங்களுக்கு அறிவை கொடுக்கப்பட்டாலும் அந்த அறிவை அவங்க வெறுத்தார்கள் ஏன் அதை வெறுத்தாங்க ஏன்னா அந்த அறிவு அவங்க பெறும்பொழுது அது அவங்களுடைய சொந்த பலத்துல 
அவங்க பெற்று அந்த அறிவை அவங்களால செயல்படுத்த முடியல அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அது எப்படி இப்படி வாழ முடியும் அது எப்படி நான் மன்னிக்க முடியும் அது எப்படி நான் இது நான் என்ன நான் என்ன நான் என்ன கிறிஸ்துவா நான் என்ன ஆண்டவரா என்ன நான் எப்படி இதை செய்ய முடியும் என்னால் எப்படி இதை நம்ப முடியும் என்னால் எப்படி இதை விசுவாசிக்க முடியும் அந்த வார்த்தை என்ன சொல்லுதோ அதை என்னால் செய்ய முடியாது இந்த பைபிள் சொல்கிற மாதிரிலாம் என்னால் வாழ முடியுமா இங்கே எழுதியிருக்கபடிலாம் என்னால் செய்ய முடியுமா அப்படின்னு அறிவை வெறுத்தார்கள் அந்த அறிவை வெறுத்ததினால் அந்த அறிவை அவங்க பெற்று கொள்ளாதினால் அவர்கள் அழிந்து போறார்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க எதெல்லாம் கர்த்தர் எனக்காக கொடுத்திருக்கிறாரோ அதை நான் அறிவினால் தான் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் த்ரூ நாலேஜ் அந்த வார்த்தையை கேட்டா மட்டும் பத்தாது அந்த வார்த்தை என்ன சொல்லுதுன்னு நான் புரிஞ்சுக்கணும் அந்த வார்த்தையில் இருக்கிற அறிவை நான் பெற்றுக்கொள்ளணும் அந்த வார்த்தையில் இருக்க ஞானத்தை நான் பெற்றுக்கொள்ளணும் அப்படி நான் ஞானத்தை பெறும் பொழுதுதான் நான் நிஜமாகவே அவர் எனக்காக வைத்தவைகள் எல்லாவற்றையும் நான் பெற்றுக்கொள்கிறேன் அந்த அறிவை நான் பெறாத பொழுது அந்த ஞானத்தை நான் பெறாத பொழுது என்னுடைய வீடானது மணல்ல கட்டின வீடாக இருக்கிறதே தவிர அது பாறையில் கட்டின வீடு கிடையாது பாறையில் கட்டின வீடுன்றது யார் அப்படின்னா அந்த வார்த்தையை படிக்கிறவங்க அந்த அவருடைய குரலை கேட்டவர்கள் அந்த வார்த்தையிலிருந்து ஞானத்தை பெற்றவர்கள் ஞானத்தை பெற மட்டும் இல்லை அந்த ஞானத்திற்கு எதிராக எந்த ஞானமாக இருந்தாலும் எந்த மேத்திமையாக இருந்தாலும் அதை கிறிஸ்துவின் சிந்தனைக்குள் அவங்க சிறைப்படுத்துகிறவங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு அஸ்திவாரத்தில் அவங்க வீட்டை கட்டுறாங்க அப்போ நான் எப்படி சமாதானத்தை பெற்றுக்கொள்வேன் அறிவின் மூலமாக நான் எப்படி கர்த்தர் எனக்காக வச்சுருக்க கிருபையை நான் பெற்றுக்கொள்வேன் அறிவின் மூலமாக எல்லாவற்றையும் எப்படி பெற்றுக்கொள்வேன் அறிவின் மூலமாக அப்போ ஒருத்தவங்க அழிஞ்சு போகிறது காரணம் என்னது அறிவு இல்லாததுனால் ஜபம் இல்லாததுனால கிடையாது ஏன்னா ஜபிக்கிறவங்க வார்த்தையை கேட்பாங்க அவங்க ஜபிப்பாங்க அவங்க உபவாசிப்பாங்க ஆனால் அந்த வார்த்தையின்படி வாழாதவங்க அந்த வார்த்தையில் இருக்கிற அறிவை பெறாதவங்க அப்போ யார் நிஜமாகவே ஜீவன் பெறுவாங்க யார் ஒருத்தர் நித்திய வாழ்வை பெறுவாங்க யார் ஒருவர் அந்த வார்த்தையிலிருந்து அறிவை பெற்று கொண்டாங்களோ அவங்க மட்டும்தான் அப்போ என்னுடைய அஸ்திவாரம் எதுல இருக்குது பாறையில கட்டப்பட்டதா என்னுடைய அஸ்திவாரம் பாறையில இருக்கா மணல்ல இருக்குதா நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க மணல்ல கட்டுறது என்பது சுலபம் ஏன்னா நான் மணல்ல கட்டுறேன் அப்படின்னா இந்த உலகம் என்ன சொல்லுதோ அதன்படி சேரேன் இந்த உலகத்துல இருக்கவங்க எப்படி வாழ்றாங்களோ அதன்படி வாழ்றேன் இந்த உலகத்துல இருக்கவங்க எதை நம்புறாங்களோ அதை வாழ்றேன் இந்த உலகம் கவலைப்படுற மாதிரி நான் கவலைப்படுறேன் இந்த உலகம் பயப்படுற மாதிரி நான் பயப்படுறேன் இந்த உலகம் சேர்த்து வைக்கிற மாதிரி நான் சேர்த்து வைக்கிறேன் இந்த உலகம் கர்த்தரே இல்லாத மனிதர்கள் போல வாழ்றாங்க நாளை குறித்து தினத்தை பற்றி பயப்படுறாங்க பாதுகாப்பை குறித்து பயப்படுறாங்க நாளைக்கு உடுத்துகிற உடைக்கு என்ன செய்வேன்னு யோசிக்கிறாங்க அதற்காக இன்னைக்கே சேர்த்து வைக்கிறாங்க இன்னைக்கே பயப்படுறாங்க இன்னைக்கே புலம்புறாங்க அவங்களுடைய சொந்த பலத்தை நம்பியிருக்காங்க தன்னுடைய சொந்த உழைப்பை நம்பியிருக்காங்க பொருளாதாரம் தன்னுடைய சூழ்நிலைகளை நம்பி வாழ்றாங்க இந்த உலகத்துக்கு மாறி இருக்கனால உலகம் அவங்கள ஏத்துக்கும் ஆனா யார் ஒருவர் தன்னுடைய வீட்டை பாறையில கட்டுறாங்களோ அவங்க அவருடைய வார்த்தையில நிலைத்து இருக்கிறவங்க அவருடைய குரலை கேட்கிறவங்க அவருடைய ஞானத்தை பெற்றவங்க அவங்க எல்லாவற்றையும் தியாகம் பண்றதுக்கு தயாராக இருக்கிறாங்க இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாவற்றையும் இழப்பதற்கு தயாராக இருக்கிறாங்க வெளியிலேருந்து பார்க்குறதுக்கு ரெண்டு வீடும் ஒரே மாதிரி இருக்கலாம் வெளியிலேருந்து பார்க்குறதுக்கு ரெண்டு பேருடைய சூழ்நிலைகளும் ஒரே மாதிரி இருக்கலாம் சூழ்நிலைகளும் ஒரே ஒன்னே தான் ரெண்டு பேரும் ஒரே இடத்துல தான் இருக்காங்க ஏன்னா காற்று அடிக்கும் பொழுது ரெண்டு வீட்லேயுமே காற்று அடைக்குது புயல் வீசும் பொழுது ரெண்டு பேர் வீட்லேயும் புயல் வீசுது மழை பெய்யும் பொழுது ரெண்டு பேர் வீட்லேயும் மழை பெய்யுது அப்படின்னா அந்த ரெண்டு வீடும் பக்கத்தில் இருக்கு ரெண்டு வீட்லேயும் சந்தர்ப்பங்கள் சூழ்நிலைகள் எல்லாமே ஒன்னா தான் இருக்கு ரெண்டு பேருக்கிட்டும் கிடைக்கிற சத்தியமும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது ஆனா அவங்க ரெண்டு பேர் வேறுன்னு எப்போ தெரியுமா தெரியும் புயல் அடிக்கும் பொழுது ஒரு பிரச்சனை வர வர ரெண்டு பேருமே ஒரே மாதிரி தான் தெரியுவாங்க ஒரு சோதனை வர வர ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி தான் தெரியுவாங்க அதை நான் சோதனை வரும் பொழுது யார் ஒருவருடைய வீடு மணல்ல கட்டப்படுதோ அவங்க நொறுங்கி விழுந்துருவாங்க ஏன் அப்படின்னா 
பிரச்சனைகள் வரும் பொழுது அந்த பிரச்சனைகளை எதிர்த்து நிற்கிற அந்த பலம் அவங்கக்கிட்ட இல்லை ஏன் அவங்களுடைய அஸ்திவாரம் பலமாக இல்லை ஆனால் யார் ஒருவர் பாரியில் கட்டியிருக்காங்களோ அது எப்போ வெளியில் தெரியும் புயல் அடிக்கும் பொழுது பிரச்சனைகள் வரும் பொழுது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் வார்த்தையை கேட்கிறவர்கள் ரெண்டு பேருக்குமே பிரச்சனை வரும் வார்த்தையை கேட்குற ரெண்டு பேருக்கும் அவங்களோட வாழ்க்கையில் சோதனை வரும் ஆனால் யார் ஒருவர் பாறையில் கட்டியிருக்கிறாங்களோ அவங்க பிரச்சனைக்கு மதியில் இடிந்து போக மாட்டாங்க ஒருவேளை உங்ககிட்ட யாராவது சொல்கிறாங்க நீங்கள் ஏசு கிறிஸ்து கிட்ட வாங்க இந்த வார்த்தையை பெற்றுக்கொள்ளுங்க உங்களுக்கு பிரச்சனையே வராதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அது போய் உங்களுடைய வாழ்க்கையை அவருடைய வார்த்தையில் அஸ்திவாரமாக வைத்து நீங்கள் கட்டுறீங்கன்னா நிச்சயமாக புயல் வரும் இன்னும் சொல்ல போகிறதா இருந்தால் புயல் அதிகமாக வரும் ஆனால் அந்த புயல் எவ்வளோ பெருசாக இருந்தாலும் அந்த பிரச்சனை எவ்வளோ பெருசாக இருந்தாலும் உங்களுடைய அஸ்திவாரம் அந்த பாறை மீது இருப்பதனால் அவருடைய வார்த்தையின் மேல் இருப்பதனால் அந்த வெளிப்பாட்டின் இருப்பதனால் அந்த புயல் எவ்வளோ பெருசாக இருந்தாலும் ஒருவேளை நீங்கள் அசைக்கப்படலாம் ஆனால் விழுந்து போக மாட்டீங்க ஒருவேளை அந்த புயல் வரும்பொழுது அந்த பில்டிங் லேசாக அசையலாம் அங்கே ஒரு சின்ன ஆட்டம் இருக்கலாம் ஆனால் நிச்சயமாக உடைந்து போக மாட்டீங்க அழிஞ்சு போக மாட்டீங்க ஏன் உங்களுடைய அஸ்திவாரம் அந்த பாறையில் கட்டப்பட்டது உண்மையாகவே கிறிஸ்துவுக்கு ஒருத்தவங்க சாட்சியாக இருக்கிறாங்க எப்படிமா தெரிஞ்சுக்க முடியும் எப்பவும் ஒரு வீடு மணலில் கட்டப்பட்டிருக்கா இல்லை வீட் பாறையில் கட்டப்பட்டிருக்கான்னு தெரிஞ்சுக்க முடியும் எல்லாமே நல்லா இருக்கும் போது கிடையாது சூழ்நிலைகள் எனக்கு ஏற்றவாறு இருக்கும் போது கிடையாது நான் நினைக்கிற விஷயங்கள் எனக்கு ஏற்ற மாதிரி நினைக்கும் போது கிடையாது பிரச்சனைக்கு மத்தியில தான் அந்த வீடு உண்மையாகவே மணல் கட்டப்பட்டிருக்குதா பாறையில் கட்டப்பட்டிருக்குதான்னு தெரியும் உண்மையாகவே நீங்க கிறிஸ்துக்குள்ள இருக்கிறீங்களா அப்படின்றது உங்களுடைய சாட்சின்றது வந்து உங்க வாழ்க்கையில நீங்க வெற்றி பெறும்போது கிடையாது உங்களுடைய வாழ்க்கையில நீங்க பெரிய உயரமான பதவிக்கு போகும்போது கிடையாது மணல்ல கட்டுறவங்க உயரமான இடத்துக்கு போவாங்க ஆனா உண்மையாகவே உங்களுடைய அஸ்திவாரம் கிறிஸ்துக்குள்ள இருக்குன்றது வந்து சூழ்நிலைகள் உங்களுக்கு ஏதுவாக நீங்க நினைக்கிற விஷயங்கள் உங்களுக்கு ஏதுவாக நடக்கும் போது தெரிஞ்சுக்க முடியாது உண்மையாகவே நீங்க கிறிஸ்துக்குள்ள இருக்கிறீங்கன்னு எப்ப தெரிஞ்சுக்க முடியும் தெரியுமா பிரச்சனைக்கு மதியில நீங்க மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் பொழுது பிரச்சனைக்கு மதியில நீங்க துதிக்கும் பொழுது பிரச்சனைக்கு மதியில உங்க கிட்ட தைரியம் இருக்கும் பொழுது அது எதை சுட்டி காட்டுது அப்படின்னா உங்களுடைய அஸ்திவார மணல்ல கட்டப்படல மாறாக உங்களுடைய அஸ்திவாரம் பாறையில் கட்டப்பட்டிருக்கு அண்மையாகவே நான் ஒரு கிறிஸ்தவன் நான் ஒரு கிறிஸ்தவல் நான் பாறையில் கட்டியிருக்கிறேன் என்னுடைய வீடு பாறையில் கட்டப்பட்டிருக்குன்னா அது எப்பவும் ஒருத்தவங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னா எப்பவும் ஒருத்தவங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு புயல் அடிக்குதோ எப்பவும் ஒருத்தவங்களுடைய வாழ்க்கையில் பிரச்சனை வருதோ அப்போதான் நான் உண்மையாகவே இந்த உலகத்திற்கு சாட்சியாக இருக்கிறேன் நீங்கள் வெற்றி பெறுவது சாட்சி இல்லை சோதனைக்கு மதியில் எப்படி இருக்கிறீங்கன்றது தான் சாட்சி ப்ரைஸ் அலாட் ஹலே லூயா ஜபம் செய்வோம் நன்றி இயேசுவே நன்றி பரிசுத்தாவியானவரே என்னுடைய அஸ்திவாரம் என்னுடைய வீடு என்னுடைய வாழ்க்கை வார்த்தையில் கட்டப்பட்டதா மனநில் கட்டப்பட்டதா என்னுடைய உயர்வை வைத்தோ என்னுடைய வெற்றியை வைத்தோ என்னுடைய பணத்தை வைத்தோ என்னுடைய அந்தஸ்தை வைத்தோ என்னுடைய ஆசீர்வாதத்தை வைத்தோ என்னுடைய அஸ்திவாரம் பாறையில் கட்டப்பட்டதா மணலில் கட்டப்பட்டதான்னு நான் நிர்ணயம் பண்ண முடியாது மாறாக பிரச்சனைக்கு மத்தியில் நான் எப்படி இருக்கிறேன் பிரச்சனைக்கு மத்தியில் என்கிட்ட சமாதானம் இருக்கும் பொழுது அந்த புயலுக்கு மத்தியில் நான் நிலைத்து நிற்கும் பொழுது அந்த புயலுக்கு மத்தியில் எனக்கு சமாதானம் இருக்கும் பொழுது மகிழ்ச்சி இருக்கும் பொழுது உற்சாகம் இருக்கும் பொழுது தைரியம் இருக்கும் பொழுது நான் என்னுடைய அஸ்திவாரம் அவருடைய பாறையில் கட்டப்பட்டது அப்படின்ற இந்த உலகத்துக்கு நான் காட்டுறேன் நான் எவ்வளோ வெற்றியாளராக இருக்கிறேன்றது முக்கியம் அல்ல ஆனால் பிரச்சனைக்கு மத்தியில் எவ்வளோ உறுதியாக நிற்கிறேன் அதுதான் உண்மையாகவே என்னுடைய அஸ்திவாரம் அவருடைய பாறையில் கட்டப்பட்டது அப்படின்ற அந்த உண்மை இந்த உலகத்துக்கு நான் தெரியப்படுத்துகிறேன் இன்று முதல் என்னுடைய வாழ்க்கையை நம் மணலில் கட்ட மனிதர் ஒரு முட்டாளை போல இல்லாமல் பாறையில் கட்டின அந்த ஞானி போல் என்னுடைய வாழ்க்கை உம்முடைய வார்த்தையில் உம்முடைய குரலை நான் கேட்பதில் அந்த ரகசியத்தை நான் புரிந்து கொள்வதில் அந்த வெளிப்பாட்ட அறிவை நான் பெற்றுக்கொள்வதில் உம்மோடு இருக்கிற என்னோட உறவினால் ரிலேஷன்ஷிப்னால் என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் கட்டுறேன் 
இந்த உலகத்தின்படி அல்ல உம்முடைய வார்த்தையின்படி இப்படிப்பட்ட ஒரு சத்தியத்தை நீங்கள் எங்களுக்கு வெளிப்படுத்துனதுக்காக நன்றி இயேசுவே ஆமேன்